Жаль. Очень жаль, что так получилось. На виски он не так давно в батальоне, но... Вы в рапорте это напишите. И в письме родителям. А некому писать. Он Дедомовский из Белгорода. Поиграй с Иваном. Давай. Молодец. Отличный выстрел. Эй, русский, иди сюда. Пусть потанцует. Как гады, а? Посмотри на того идиота. Что он делает? Да он контуженный! Ложись! А это что еще? А, передний край. Тут всегда какие-нибудь стычки. Заводи. Сообщи, этот парень всех саперов всю станцию подорвали. Нет. Где он там мне? Давай! Курт, покажи ему. Стой! Стой! Боец! Ко мне! Что там на станции происходит? Говорят, кто-то из офицеров под обстрел попал. Без оружия вроде. Вроде всех саперов, что станцию взорвали. А ну-ка, прыгай. Есть. Быстрей! Разворачивай! Он ранен. Прикончите его.
Надо помочь, очень долго не протянет. Да как же ему поможет? Все как на ладони простреливается. Контрудар готовится, вечером подкрепление потянет. Нет, до утра не протянет. А где вот этот вот ваш этот? Кто? Ты раздолбай из разметки. Кто? Коваль, что ли? Да. Вам у штаба. Ну, пошли, сиди. Да. Туда! Коваль, пусть поверит, что мы фрицы. Разворачивай. Наши ребята. Смотрите. Это же наши. Ганс, посмотри туда. Наши прорвались. Отчаянные парни. Иди сюда. Посмотри, наши. Я за тобой, старший лейтенант. Это я понял.
Разрешите, товарищ старший майор? Входи. Входите. Это и есть твой старший лейтенант? Так точно. Забирайте. Кидать оружие. А что происходит? Зря меня спасали, товарищ капитан. Молчать. Руки за спину. Читай. Кто твой родитель? Не помню. Берешь, гаденыш. Была бы моя воля, ты бы у меня все вспомнил. Хватит харкать, сука! На! Отставить! Есть! Подними его! Выйди! Есть! Как ловко вы держали карандаши. Помните нашу первую встречу? Так держат китайцы палочки для еды. У вас, оказывается, был очень гостеприимный дом в Харбине. Вы дружили с китайскими инженерами, японским консулом. В ваш дом были вхожи даже белые мигранты. Так, ну что ж. Ваш отец Мирон Станюк, инженер. Ваша мать Мария Шибаева, бухгалтер в управлении КВЖД. Оба были арестованы по обвинениям шпионажа в пользу японской разведки. Ну да. А я? Я что сделал? На то, что вы солгали. Взяли фамилию дяди. Придумали себе новую биографию. Детский дом в Белграде. Потому что это страшное клеймо быть сыном врагов народа. Я хотел учиться, быть полезным в своей стране. Как нормальный честный человек. Честный человек. Честный человек начинает новую жизнь со лжи. Интересно. Скажите, товарищ капитан, как? Признаться во всем, отказаться от родителей. Ну да. Только я уже как три года был у вас здесь. 
и лежал с ним гейнуть. В общей могиле. Ваша мать жива? Да, да, жива. Живет на поселении в районе Тобольского. А вот эта справка. Где похоронен ваш отец? Ты мне нужен, старший лейтенант. Ты работаешь в моей группе, и если заслужишь прощения, может быть, когда-нибудь ты увидишь свою мать. Вариант второй. Я даю дело уход, а в том, что лейтенант добьется от тебя, что ты немецкий шпион, в этом ты можешь не сомневаться. Выбирай. Уже выбрал. Да, жестко. Думаешь, будет работать? Так точно будет. Да, охотник он, товарищ старший майор, охотник. Я вижу, что ему это нравится. Он же с Самарина просчитал, там же зацепиться было не за что. Моим орлам даже не снилось. Ну, а сразу отказался, потому что знал, что проверять начнут, а там сами знаете. Ну, а про мать зачем рассказал? Ты же знаешь, что она расстреляна вместе с мужем. Как ты потом выкрутишься? Не знаю. Да я не уверен, что у меня что-то будет потом. Ты это, знаешь, это брось. Ладно, давай, зови его сюда. Слушай. Старший лейтенант, зайдите. Товарищ старший майор государственной безопасности. Старший лейтенант Новицкий прибыл для дальнейшего прохождения службы. Что с лицом? Неудачно упал, товарищ старший майор. Упал. Больше не падай. Он будет стараться, товарищ старший майор. Свободный. Опоздали. Я наводил справки по вашему делу. Это было нелегко. Сам Арин арестован. Бежал, был убит. Они знают еще одного человека из вашей группы. Я видел портрет, составленный со слов арестанта. Они знают о серьезности намерений. Создана специальная группа, командует капитан Бережной. Вас это забавляет? Нет. Я видел портрет второго диверсанта. Это ваш портрет? Очень хорошо. Что вы смеетесь? Вы не понимаете, что я рискую? Я рискую очень многим. Скоро все закончится. Вы любите Шопена? Что? Я учился в музыкальной школе. Я люблю Шопена. Но я нет.
Проверено. 96 командировочных. Товарищ сотрудники, смирно! Продолжайте совещание. Вольно. Садись. Продолжай. Проверено. 96 командировочных. Диверсантов среди них не выявлено. Проверяли всех, кто прибыл в интересующий нас временной промежуток, то есть с высадки десанта до настоящего момента. А больше похвастаться нечем. Портреты второго диверсанта розданы патруля? Так точно, результатов пока никаких. А что химики сказали по поводу вещь мешка Самарина? Выделенное вещество, название затрудняюсь произнести, является химическим ускорителем взрывной реакции. Повышает мощность взрывчатки в разы при меньшей массе самого взрывчатого вещества. Большую диверсию готовят. А мы топчемся. Товарищ Саша Майор, разрешите ознакомиться? Для тех, кто не в курсе. Старший лейтенант Новицкий. Это он обнаружил постороннее вещество в ткани вещь мешка. Выявленного вещества 200 грамм, это очень много. Товарищ капитан, вы сказали, что двое диверсантов от самолета уходили с грузом. Да, правда. Видимо, они уходили со взрывчаткой. Это килограмм 30-40 у каждого. Стало быть, всего килограмм 80. И выявленного вещества для взрыва достаточно. Но ускорителя у них больше нет. Ну, значит, будут запрашивать помощь. Но они могут его найти здесь. Где именно? Химические заводы, лаборатории, которые не были эвакуированы. Срочно нужны данные и адреса. А диверсанты откуда возьмут адреса этих самых институтов? Запросят. У них разведка тоже работает. Ну, по крайней мере, у нас есть преимущество во времени. Значит, адреса институтов и лаборатории будет отрабатывать старший лейтенант Новицкий. Есть. Помощь лейтенант Сечин. Есть. Также надо организовать полный контроль радиоэфира. Да, еще товарищ старший майор. Я прошу сводки о всех происшествиях в городе, в том числе уголовных, передавать в группу. Зачем? Людей не хватит. Я сказал сводки. Это еще не значит, что мы будем этим заниматься. Есть. Смирно! Совещание окончено, работаем в прежнем режиме. Больно разойтись. Товарищ капитан, можете раздать пальки? Раздавайте. Товарищ капитан, решите еще вопрос. Не слушаю. Я, конечно, в вашем деле новичок, слышал, вы проверяете командировочных. Разве обязательно, чтобы командировка была выдана на день прибытия? То есть вы считаете, что мы зря рассматриваем людей, которые прибыли 17 октября и позже? Да. Документы ведь у них поддельные, значит, и даты могут быть любые. Голова варит у человека. Занимайтесь своими делами, товарищ старший лейтенант. Мы с этим разберемся. Есть. Золотой парень. Не зря ты с ним возился. Да, только он меня еле переваривает, по-моему. Да ничего страшного. Тебе с ним детей не крестить. Давай лучше посмотрим, куда будем размещать машины радиопеллинга. Вот между ними, я думаю, что мы...
Все готово. Поторопитесь. Осталось подключить только то, что вы принесли. Отвратительный табак в этих русских. Прекратите курить. Как настроение у группы? Нормально. Русские только очень усердствуют. У них есть ваш портрет. Вы знаете? Не знаю. Это хорошо. Есть сигнал. Где? Где мы? Здесь. Очень слабый. Все пропало. Скоро начнут проверять командировочных, не делая поправку на время прибытия. И что делаем мы? Передайте людям, чтобы вели себя тихо и предельно аккуратно. Так может, тогда не нужно все это? Это нужно. Простите, не понимаю. Вам не надо понимать. Вам нужно выполнять приказы. Слушаюсь. Меня сейчас больше волнует ускоритель. Простите, что? Ничего. Выходите в эфир. Есть. Что вас интересует? Ничего себе. Тут на пару тонн взрывчатки хватит. Зачем столько? Война. Эта лаборатория, как и все, работает на оборону. В промышленном масштабе, так сказать. Да, дверь у вас серьезная, без ключа не откроешь. И не взорвешь. И пытаться не надо, если не самоубийца. Ай, тут всего столько, что взлетит на воздух, ого-го. Поэтому лаборатории в подвале, угу. тут бомбежки даже не слышно. Ой, вы уже открыли? Извините, Родольф Геннадьевич. Ничего, ничего, Лелечка, мы справились. Я закрою? Да. Скажите, а у многих людей есть ключи от этого шкафа? По-моему, у шестерых. Да, Лиля? Можно? Гена, у шестерых человек есть ключи от шкафа, да? Да. Еще у охраны есть. Нужно на время, чтобы ключи были только у одного человека. Это же неудобно. Рудольф Генрихович, работать не сможем. Сможете. Надо только, чтобы этот человек всегда был здесь. Конечно. Это невозможно. Сознательность в коллективе не у всех на уровне. Нет, ничего страшного. Мы вам в помощь оставим товарища Сечина лаборантом. Ему ведь кроме ключей тут больше ничего нельзя доверять. Наверное. Будет открывать, закрывать. Пойдемте, Родольф Геннадьевич. Пойдемте. Леночка, свет вырубите. Да, хорошо. Ну, а я с удовольствием.
это вы, Иван Андреевич? Здравия желаю, Серафим Николаевна. Чаю Есть. хотите? Чаю. А с удовольствием. И сразу спать. С чертовски устал. Проходите. Проходите. Сейчас. Обратите внимание на чашки. Это самодеятельное искусство доктора Геллера. Почти такие же стаканчики в городе Баку называются Армуд. Самая лучшая посуда для чаепития. Правда, у нас морковный чай, но ничего. Фу. А сахар-то? Один кусочек. А вы берите, не стесняйтесь. Нет, так не пойдет. А давайте, как у нас в деревне. В приглядку. Это как? Это так. Все сидят, чай пьют, на кусочек сахара смотрят, и всем сладко. Нам нужно позвонить. А, телефон внизу на вахте. Личка, проводи. Сходишь? Схожу. Ну, <кхм> прошу. Отношения у вас с вашим товарищем явно не на равных. Почему не на равных? Ну, он подчиняется вам и, по-моему, с некоторой долей радости. Не понимаю вас. Ну, есть в некоторых людях от природы что-то, заставляющее других подчиняться им. Какая-то рабская у вас идеология, не советская. Какая идеология, боже, боже упаси, какая идеология, скорее зоология. Рацию запеленговали, где-то в районе Мариной Рощи. Бережной уже там, а Сапатер только выезжает, а чего нам делать не знает. Адрес взял? Когда нам пора. Спасибо вам большое. На здоровье. Вот видите, молодой человек сам не мог решить эту проблему и переложил ее на вас. Залоги. Залоги. Всего доброго. Всего доброго. Разрешите ей. Точка пересечения есть. Едем? Нет, сейчас дронов с ребятами еще подъем. Разрешите сказать, товарищ капитан? Я слушаю. Это не место передачи. Пеллинг не бывает таким точным. Нужно дождаться третьей машины, тогда будет ясно, в каком из сегментов находится рация. Но передача может прекратиться в любую минуту. Да, но сейчас район поиска очень большой. Километр на километр. Вот данные третьей машины. Записываю. Ну что у тебя? Вот пять человек, двое со мной, еще трое машин. Мало. Район очень большой. Мы так у нас три адреса, да? Липовая, дом 6-7 и радиальный дом 4. Угу. Все, по машинам быстро. Леонов, команда. Давай, давай, давай. Прыгай. Опа, поехали. Нам что делать? Ты у меня спрашиваешь. Приказа-то нет. Ничего. Я так и знал. 
В чем дело, товарищи? Может, я могу чем помочь? Можете. Сидите дома и не шумите. Остался еще один адрес, радиальный 4. А, там Купчиха Серафима живет. Она точно враг. Я это знал. Дронов. Уймись, товарищ. Иначе тебя арестуем по подозрению. Так, давай бери своих людей, окружайте дом, мы с Патером через улицу пройдем. Из моего сигнала дом не ходить. Есть. Куда поехала машина капитана Бережного? Какого Бережного? Я лейтенант Зечин. Особый отдел. Точно адрес, куда поехала машина Бережного. Липовая, 6, по-моему. Так. Липовая, 6. Узнали, приехали. Я же сказал, что в управлении на телефоне. Тихо, дежурь. Извините, товарищ капитан. Шляются. 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 Тихо, тихо, тихо. тихо. В доме кто-то есть? что ух ты аппарат с магнитной пленкой а. сигнал скорее всего поступает с него на рацию не трогай Дай. Здесь бомба. Взяли? Да подожди. Как работает? Лента заканчивается и все. Давайте успеем. Нет. Сапатер, сесть дрон. Быстро выводите на расстояние. Есть. Помоги. Что это? Уксус. Себе. Женщины, проходим. Как можно дальше отходим? Выполняйте приказ без вопросов. Давайте, как можно дальше на дом. Давайте туда, давайте, туда, давайте. быстро, быстро, быстро. Отходите, отходите. забыла. Где? Там, на гвоздике. Сейчас принесу твою шубку. Забери ее. Иди ко мне, мы можем Иди, давай, тюк. Пускай, Все, уходи. Я, я не 
Господи! Да что же это такое? -то? Спокойно, 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 спокойно. Вас как зовут? Это как вас зовут? Так. Как вас зовут? Успокойтесь. Серафима Николаевна. Серафим Николаевна, успокойтесь. Товарищи, сегодня вы все ночуете в бомбоубежище. Товарищи, внимание! Когда вас просят, скажете, что в дом попала бомба, вы выжили совершенно случайно. Сегодня вам придется ночевать в бомбоубежище, завтра с вами свяжутся. И вам помогут. Сегодня сейчас с вами пойдет наш офицер. Проводи. Да. Послушайте меня, Серафим Николаевна. Завтра в Россию придет бумага, которая подтвердит, что ваш дом подвергся бомбардировке. Вам окажут помощь. Ни о нас, ни о каком военном, который у вас в комнату снимал. Ни слова. Кстати, какого фамилия? Я не знаю, мне его знакомая порекомендовала. Кто такая, где живет? Она складом заведует Терехова, ее фамилия Агнеса Леонидовна, фигурный переулок, дом один. Хорошо, хорошо. Ну, проводи, граждан. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, все, не беспокойтесь. Не Ну что? Они нам подготовили ловушку, мы в нее попали. Если бы не старший лейтенант, старший лейтенант Ависки, я объявляю вам благодарность. Служу трудовому народу. Женька, ты даешь, я бы вообще никогда не догадался. Я чуть не пойму, ты чем пленку склеил? Уксус? Диверсанты хотели уничтожить нашу группу, пусть продолжают так и думать. С этой минуты все переходим на казарменное положение. Даже москвичи. И я в том числе. Нам, Женька, все равно, мы и так в казарме. Завтра высылаю сюда следственную бригаду. И будем насаждать слухи о смерти капитана Бережного и большей части его команды. Так. Управление выбираем своими силами. До 12 можете отдыхать. Если учесть, что время уже час, а добираться до места часа два, предложение просто роскошно. Ну что, поехали. Вернее, пошли. Гараж и отдыхать. Завтра утром понадобишься. Иди спать. Ну, давай, что у нас дальше? Случай мародерства. Угу. Две попытки самосуда, воровство. Ничего особенного. Крепко они на дно легли. Крепко. Видимо, знают, что мы специально ими занимаемся. Откуда? Значит, кто-то из них к нам попадал, а мы упустили. Или свой человек в нашем управлении. Может быть, и выше. Получается, пока мы его не выявим, они все время будут нас опережать. Ничего, ничего. Нет ситуаций, в которых нельзя избежать. Ой, надо только сеть поплотнее поставить. Ой. Может, ты поспишь, пока дел нет. нет. Знаешь, как у Иршова? Коньки грунки. Иванушка дурачок резал себе руку и посыпал солью, чтобы не спать. Членовредитель твой, конек грубунек. А ты ту девушку встречал, которую чуть машины не спили? Полина, кажется. Да пытался встретиться. Я даже букет чужой подарил. Это как? Там один майор со своей девушкой не встретился. И отдал мне свой букет. Забавно. Забавно. Ну ничего, мы этих гадов поймаем, встретишься со своей девушкой. Может быть, встретишься.
Ты еще не спишь? Не спится. Снег сколько выпало. Что-то рановато. Да, зима будет лютой. И нам сегодня всем жизнь спас. И себе тоже. Я тебе давно хотел сказать. Я тебе тогда про мать солгал. И вместе с твоим отцом расстреляли. Я знаю. Все-таки немножко надеялся. Знаешь, а у нас ведь в Харбине дома действительно было много людей. И разные разговоры я слышал. Ты маленький был. Наверное, мои родители все-таки виноваты. Бежим. Не слышу тебя телефон. Дежурный слушает. Так точно. Передам. Товарищ капитан, из управления звонили. В своей квартире найден убитым адъютант командующего военным московским округом майор Летягин. Адрес? Жуковского, 4. Поедешь? Да.